So, ito na ang continuation nung part 1 ng DIY crochet beanie. Meron na tayong total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron na tayong 12 rounds ng double crochet na nagawa. So, chain 2. Insert mo lang yung hook sa first stitch and then double crochet ulit. And then, another double crochet. So, this time, magdi-decrease tayo every 4 double crochet. So, ngayon, nakagawa na tayo ng 3 kasama yung chain total of 4 double crochet. And then, magsiskip tayo ng isang stitch. And double crochet tayo dun sa susunod na stitch. So, ulitin natin. Gawa tayo ng tatlong double crochet. And then, magsiskip tayo ng isang stitch. Instead of inserting here, dito tayo mag insert Double crochet lang din. And then, repeat that all around hanggang sa makarating ulit dun sa other side nung first double crochet na ginawa natin. Or nung two chains. So, yun. Ulitin natin. Sorry kung wala, nawawala sa frame. Hindi ko kasi kita yung screen ng camera. Then, gagawin mo lang yun all around hanggang sa makarating ka na dito sa dulo or sa other side. And then, gagawin mo na yung last set of decrease. And then, pag sa last one, i-coconnect mo na siya and slip stitch lang ulit. And then, chain 2 again. Sa tuwing mag-uumpisa tayo ng another round, mag-chain tayo ng 2. And then, double crochet. Ganun lang ulit gagawin natin. Double crochet tayo ng 3. And then, skip ng isang stitch. And then, double crochet ulit ng 3. And then, skip ulit. Ganun lang. Paulit-ulit lang hanggang sa mabuo natin ulit yung round 14. So, ito na. I already have 2 rounds of decrease 3 double crochet. Yung may skip every 3 double crochet. So, as you can see, nakikita na yung dome shape niya. Medyo lumiliit na yung top part. Kasi nga, nagdi-decrease na tayo ng stitches. So, gumawa tayo ng dalawang round nung um, may decrease na every 3 or every 4 since kasama yung ano, ayan o since kasama yung decrease yan so pagpapatuloy lang natin siya hanggang sa maging um, tawag ito maging dome shape na siya talaga gagawin natin yon ng mga 3 rounds pa nitong decrease 3 so yun, 3 rounds and then um, next is decrease 2 and then decrease 1 tapos um, skip stitch na tayo, mag skip na tayo ng stitches, so gagawin muna natin yung pa, uh, 3 more na decrease 3, so we have already done 2 so, bali yung total niya ay 5 rounds na may decrease 3. So, yun. Gagawin ko muna siya and then I will be back pag tapos ko na lahat ng 5. So, ito na yung itsura niya after ko magawa yung 5 rounds ng decrease 3 double crochet. So, next round naman, bali round, sa round 18, gagawa naman tayo ng decrease 2 double crochet. So, chain 2, make 2 double crochet na magkatabi and 
and then skip skip stitch skip one stitch so gumawa na tayo ng dalawang double crochet na magkatabi and skip natin magsiskip tayo ng isang stitch ulit imbis na dito dito tayo mag insert and then double crochet and then make two double crochets again paulit ulit lang two double crochets na magkatabi and then skip one stitch and double crochet so skip one stitch and double crochet ganyan lang pa ulit ulit lang hanggang ulit makarating sa susunod na or sa other side and then slip stitch to lock the round so ito na yung pagkatapos ng decrease 2 ang next na step dito sa round na to is we're going to make a skip stitch na lang. So, make cha 2 chains and 1 double crochet and then skip 1 stitch. Instead of here, dito tayo gagawa ng isang double crochet. So, 1 double crochet and then skip ulit ng stitch. So, ganun lang. Skip na tayo every double crochet. hanggang sa matapos or magawa natin yung buong round and then slip stitch to connect and then lock So, as you can see, ito na yung last round na gagawin natin since sarado na almost yung top part niya. Ang gagawin na lang natin is kukonnect natin with a slip stitch. So, bibilang tayo ng 2 stitches. Skip natin yon and then insert tayo from the inside do sa pang third stitch and then slip stitch lang. So, kuha ka ng yarn, and then pasok mo sa lahat ng loops. And then, isang chain para mag-lock. And hilahin nyo lang yung excess yarn para humigpit yung lock and then cut. So, ayan na. Tapos na yung bonnet or beanie na ginawa natin. Meron siyang isang yarn na nakalabas or nakalitaw. So, 
kukunin lang natin yan from the inside para mapunta siya sa loob ng bini. And then, this is the finished bini. And all you have to do is wear it and enjoy. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo to. Ang DIY crochet bini tutorial ko and sana nang gilihan nyo yung instructions ko. Thank you pala kay Meg or kay Neneng Heart for requesting this um, crochet tutorial and more crochet tutorial and more crochet tutorials in the future pa. So, um, abangan nyo yun. And ayan, thank you for watching. Please hit the thumbs up button kung nagustuhan nyo. And kung gusto nyo pa ng mas marami pang crochet tutorials dito sa channel ko. Like nyo lang yung video and comment. Like nyo lang yung video and comment your thoughts down on the description box. Or the description box. Comment your thoughts on the comment box below. Thank you for watching and we'll talk again on my next video. Bye! So, dito sa round na to, decrease...